അതിന് ശേഷം ഈ പറയുന്നത് പോലെ ആ ഏഴ് അവർ അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കിലോട്ട് ഇല്ല വൈകിട്ടില്ല നമ്മള് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അല്ല ശ്വാസം വിളിക്കും പരിശോധന കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ച് അവരുടെ പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ പരിശോധന എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓരോ ബസ്സിലും മുപ്പതാളെ വീതം അവരെ കയറ്റി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവരോട് കൃത്യമായി മര്യാദയ്ക്ക് നിർത്തിയ ഒരു ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് അവരെ മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ഓരോ ബോഗിയിലും ആരെ കയറ്റണം എന്നെല്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരം അവർ കയറ്റും അവർക്ക് മുപ്പത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകത്തേക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാം ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഭക്ഷണം എല്ലാം അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഏർപ്പെടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് മണി അഞ്ചേകാലാകുമ്പോഴാണ് ഒറീസ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺസെന്റ് കിട്ടുന്നത് ഒറീസ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺസെന്റ് കിട്ടാതെ നമുക്ക് ഇവരെ അവിടെ നിന്ന് കയറ്റി വയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനുശേഷമാണ് എറണാകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ എൻ ഒ സി കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ തൊഴിലാളികളെ വണ്ടി വണ്ടിയിലേക്ക് ബോർഡ് ചെയ്തു അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഇതിന്റെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഭക്ഷണ ചെലവ് മുഴുവനും നമ്മൾ വഹിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെയിൽവേ നമുക്ക് ഫ്രീ അല്ല ടിക്കറ്റ് അത് അതാത് തൊഴിലാളിയിൽ തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം എന്നാണ് റെയിൽവേ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം തന്നെ തൊഴിലാളി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരവന്റെ ടിക്കറ്റിന്റെ പൈസ അവർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല അവർ റെയിൽവേയുടെ എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനങ്ങളും അതിനകത്ത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനം എല്ലാം ഉള്ള സംവിധാനമാണ് റെയിൽവേ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവരെ അവരെ സി ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തില് നമ്മൾ ഇവരെ എല്ലാ സൗകര്യത്തോടും കൂടി അവിടെ കയറ്റി അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാധനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആ ഉത്തരവാദിത്തം പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് റെയിൽവേ ആണ് അപ്പൊ റെയിൽവേ അവിടുത്തെ പിന്നെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നും പോകുന്ന ഓരോരുത്തരും ഏത് ജില്ലയിലുള്ളവരാണ് ഏത് സ്ഥലത്തുള്ളവരാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഉടനെ അതാത് ജില്ലകളിലേക്കോ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർ നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് അത് പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു പത്ത് മണിക്കുള്ളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ നേരത്തെയാണ് ഇപ്പൊ അല്ല അത് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ നമ്മളോട് റെയിൽവേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആറ് മണിക്ക് ശേഷം ട്രെയിൻ പുറപ്പെടാവുന്ന നിലയിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ മണി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സമയം വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയപ്രകാരം ആണ് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് എത്തെങ്കിലും വിടാൻ കഴിയാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ആരംഭിച്ച അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് രാത്രി ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ മിസ്റ്റർ വി എസ് സുനിൽകുമാർ ആലുവയിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു നിശ്ചയിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികളെ അവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചത് പ്രകാരം പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ട്രെയിൻ വിടാമെന്നാണ് ആലോചിച്ചിരുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നടപടികൾ നീങ്ങുന്നത് ട്രെയിനിൽ ഈ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് മുപ്പത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിക്കേണ്ടതിനാവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെ എല്ലാ നടപടികളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തൊഴിലാളികളുടെ വിവരങ്ങൾ ആദ്യ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് ഭുവനേശ്വറിലേക്കാണ് ഒഡീഷയിലേക്കാണ് അവിടെ അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള രീതി എന്താണെന്നുള്ള ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ മാത്രമല്ല തൊഴിലാളികളോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി
അവിടെ അവരെ പിന്നെ ആവശ്യമായ കാര്യം ആ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റാണ് ചെയ്തത് അല്ല ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ മല പിന്നെ മറ്റ് അതിഥി തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ കണക്ക് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ കണക്കനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് ക്യാമ്പാന്നെ കറക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചില വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം എന്തായാലും അത്രയും ക്യാമ്പുകളിലായിട്ട് ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി താഴെ ആളുകൾ ഈ ക്യാമ്പുകളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ തുടരുന്നുണ്ട് അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സംയുക്തമായിട്ട്